చిన్నప్పుడు రాజుల చూడు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత సేవకుల చూడు టీనేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యువర్ కిడ్స్ మీ పిల్లలతో స్నేహం చేయ టీనేజ్ తోటి టీనేజ్ పిల్లలు స్నేహితులకి ఎందుకు చెప్పుకుంటారు తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే తల్లిదండ్రులు బాసుల్లో బిహేవ్ చేస్తారు కొట్టేవాళ్ళు మేము పడేవాళ్ళు మీరు పెట్టేవాళ్ళు మీరు ఖర్చు పెట్టేది మేము ఈ ఆలోచన వదిలేసి పిల్లలు మేము ఒకటే మేము ఎర్నర్స్ కాబట్టి పెడుతున్నాం వాళ్ళు ఎర్నర్స్ అయినప్పుడు మేము మమ్మల్ని వానప్రస్థాశ్రమం అంటే వృద్ధాశ్రమాలు అని అర్థం వానప్రస్థం అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అని అర్థం వానప్రస్థం ఎందుకు పాటిస్తున్నారు మనల్ని బికాస్ నేను పెట్టుబడి పెట్టింది కాబట్టి నా మాట వినాలని చిన్నప్పటి నుంచి అంటున్నాను అందుకే ఆడి పెట్టుబడి పెట్టి పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి నిన్ను పిల్లలు తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో పాడేసావు తల్లిదండ్రులు ఏంటి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పడేస్తున్నారు అది హాస్టలే ఇది హాస్టలే మార్కెటింగ్ బాండింగ్ ఉండకూడదు కమర్షియల్ బాండింగ్ ఉండకూడదు పిల్లలకి షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఉండాలి ఈ షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా మనకి ఇది అవుతుంది సో తల్లిదండ్రులు పిల్లలతోటి డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే పే రెంట్స్ పేరెంట్స్ అంటే పే రెంట్స్ నెల నెల ఫీజులు కట్టే వల్ల ఉండకూడదు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎందుకు గడుపుతున్నారంటే బికాస్ వీళ్ళు స్నేహంగా ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కానీ కేరింగ్ షేరింగ్ తోటి చెప్పే పొజిషన్ వీళ్ళు తెస్తే ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో ఉండరు నీకు బీటెక్ ఇంత ఫీజు కట్టాం కాబట్టి నా మాట వినాలి వేదావా అడ్డగాడిదా అడుక్కు తినడం కూడా పనిచే వేదవా నేను లేకపోతే నువ్వేమైపోతే నీకు తెలుసా ఇటువంటి డైలాగ్ కొట్టగా 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 అమ్మ నాన్న దగ్గర ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటున్నారు నటిస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఉంటున్నారు సైకలాజికల్ గా వీళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతారు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు ఆటోమేటిక్ గా ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నిద్రపోయే టైంకి వస్తారు వాళ్ళు డాక్టర్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ లో ఎక్కువ మంది అంటే ఈ డ్రగ్స్ విషయానికి వస్తే అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఉంటారు అబ్బాయిలు ఎక్కువగా ఉంటారు ఇప్పుడు అడిక్షన్స్ అనేది రెండు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకు వస్తాయి కానీ డ్రింకింగ్ ఆల్కాహాలు లేదంటే ఈ స్మోకింగ్ కైనీలు గుట్కాలు పాన్ పరాయలు జరదాలు అంటే అబ్బాయిలకు వెళ్తాయి మరి అమ్మాయిలు దేనికి అడిక్ట్ అవుతారంటే సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అవుతారు లవ్కి అడిక్ట్ అవుతారు ఎక్కువ ఇటు నుంచి మిస్ కాలు వస్తుంది అటు నుంచి కిస్ కాలు వస్తుంది కిలిడి కాలు వస్తుంది ఎక్కువ అంటే గాడ్జెట్స్ కి అలవాటు పడిపోయి లవ్ లో పడ్డానికి ఆ అడిక్షన్ కూడా అడిక్షనే ఒక వారం రోజుల్లో పెళ్లి పెట్టుకుని ఈ రోజు లేచిపోయి వాళ్ళు ఎంతో మంది మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వాళ్ళ అన్న సంబంధానికి మేము చెయ్యాలి కాబట్టి అబ్బాయిలు అందరూ బైకులు ఈ డ్రగ్స్ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ కని గుట్క పాన్పార ఆరు దగ్గు మందులు ఇవన్నీ రెండు రకాల అడిక్షన్స్ లేడీస్కి వచ్చే పద్ధతి వేరు జెంట్స్కి వచ్చే పద్ధతి వేరు సో మనం చెప్పుకున్న డ్రగ్స్ అయితే జెంట్స్కి ఎక్కువ వస్తాయి జెంట్స్కి ఎక్కువ వస్తాయి మరి అమ్మాయిలు కూడా ఇప్పుడు పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అలవాటు పడిపోయి అడప తడప వాడకాలు ప్లస్ జిన్ వైన్ అమ్మాయిలు కూడా బాగానే తాగుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళకి కూడా స్ట్రెస్ ఏ కారణం అంటారా స్ట్రెస్ కాదండి సరదా సరదా సిగరెట్ అన్నట్టుగా ఇది ఒక జాయ్ ఇది ఒక ఏంటంటే ఫెమినిజం అనేది ఒకటి వచ్చిన తర్వాత మేము సమానమే మేము సంపాదిస్తున్నాం మా ఆయన కంటే నేను ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాను నేనేం తక్కువ కార్లో ఉండగా పికప్ చే ఇలాగ కొడితంటే పికప్ చేసుకుని బాయ్ వచ్చి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ పెడితే వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లాంటి అవి వైన్ షాపులు ఉన్నాయి అంతేత లైబర్టీ లెవెరల్గా ఉండవనే ఫీలింగ్ కోసం ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేసేది స్ట్రెస్ వల్ల అంటే లేడీస్ స్ట్రెస్ అయితే టీవీ ఎక్కువ చూస్తారు దేవుడిని ఎక్కువ దండ పెట్టి పదహారు వారాల సంతోష మాత్రం అయితే నలభై రెండు వేల దత్తాత్ర ఆ కాలంలో ఈ కాలం అంతా ఎక్కువసేపు ఫేస్బుక్ ఎక్కువసేపు బ్యూటీ క్లినిక్ వెళ్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ అందంగా విపరీతలు ఓవర్గా కనిపించినట్టు చేసుకుంటున్నారంటే ఆర్బాట మనస్తత్వం అంటాం అది కూడా స్ట్రెస్ వల్లే ఓకే ఇంట్లో ఏమి కామగోండి ఏదైనా మ్యారేజ్ కలిగి ఉంటే లోడ 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 బాగుతారు చూస్తారా అది స్ట్రెస్ యాక్సిస్ అవుతుంది అనమాట అవుట్కమ్ అది కూడా స్ట్రెస్ అవుట్కమ్ అయ్యి ఆ కాలంలో వచ్చి స్ట్రెస్ అయ్యి ఈ కాలంలో వచ్చి స్ట్రెస్ ఇప్పుడు కొత్త గాడ్జెట్స్ వైన్ వాడక ఇవన్నీ కూడా పెరిగింది మరి ఇలాంటి వారికి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తారు ఫస్ట్ గోటి తోటి పోయి తోటి గొడ్డలు ఎందుకని కౌన్సిలింగ్స్ కానీ అవు టు మేనేజ్ స్ట్రెస్ అవు టు మేనేజ్ యాంగర్ అవు టు మేనేజ్ వర్రీ అవు టు మేనేజ్ డిప్రెషన్ అవు టు మేనేజ్ వర్క్ అండ్ హోమ్ పిల్లల్
మానేస్తారు అప్పటికి మానకపోతే దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సైకోథెరపీ బిహేవియర్ థెరపీ హిప్నోథెరపీ వీటిని స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే మరి కొంతమంది ఇంట్రావర్ట్ పర్సన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇంట్రావర్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ అండ్ ఇంట్రావర్ట్ కొన్న వాళ్ళు సూసైడల్ టెండెన్సీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక పోయిట్స్ కానీ కవితలు రాసే వాళ్ళు కానీ ఒక మహా మేధావులు కానీ వాళ్ళు ఇంట్రావర్ట్ కొంటే పర్లేదు దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంట్రావర్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటాం ఇంట్రావర్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆ ఇంట్రావర్ట్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కడికి ఎవరితో సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయకుండా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత సక్సెస్ అవుతారు ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు బయట తిరగాలి వాళ్ళు ఇంట్రావర్ట్ స్వభావంలో ఉన్న వాళ్ళు అటువంటి కళలు కానీ మరొకటి కానీ ఉంటే చాలా సంతోషం చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అటువంటి లేకపోతే మాత్రం డిప్రెషన్ పెరిగిపోతుంది సూసైడ్ కట్టం చేస్తారు ఓకే మరి ఈ ఇంట్రావర్ట్ పర్సన్స్ డ్రగ్స్ కి ఎంత వరకు బానిస అవుతారు అవుతారండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకొక మార్గం లేదు ఎవరు షేరింగ్ లేరు మరొకటి లేరు ఇంకోరు లేరు ఎవరు లేకుండా రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు రూమ్ లోకి వెళ్ళి క్లోజ్ చేసుకుంటారు ఇంటర్నెట్ లో కూర్చుంటారు స్మోక్ అయితే స్మోక్ డ్రింక్ అయితే డ్రింక్ ఏదైతే అది మొదలు పెడతారు ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండానే అలా 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 ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ లో ఉండి లోన్ లో ఉండే వాళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సూసైడల్ రిస్క్ అని ఎనీ హ్యాబిట్ కి అలవాటు అయ్యేది రిస్క్ అని ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మనం ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేసేటప్పుడు తదేకంగా ఆలోచించకుండా ఏదైనా లైట్ వంక గానీ లేకపోతే సన్ వంక గానీ చూడమని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే కదా యోగాలో త్రటకం అంటారు ఇప్పుడు మోడర్న్ గా చాలా 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 టెక్నిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ టెక్నిక్స్ వాడడానికి కానీ తెలియదు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి లేదు మోడర్న్ టెక్నిక్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ ఫోకసింగ్ మెథడ్స్ కానీ బెటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ ఆర్ లేదర్ కొట్టే మైండ్ పవర్ టెక్నిక్స్ కానీ స్టడీ టెక్నిక్స్ కానీ లేదర్ కొట్టే పీక్ మైండ్ పవర్ని విల్ పవర్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే టెక్నిక్స్ కానీ వచ్చిన తర్వాత కేవలం ఓల్డ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలనేది లేదు సన్యోగం అంటాం సన్ని ఎలా చూడడం కానీ పాయింట్ ఎలా చూస్తే త్రటకం అంటాం లేకపోతే కొవ్వు కొవ్వెత్తిని చూడడం త్రటకం అంటాం మరి కోపం ఎక్కువగా వచ్చే పర్సన్స్ ఎంతవరకు డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే యాంగర్ ముందు డీ పెడితే డేంజర్ డేంజర్ ఎమ డేంజర్ అంటారు అంటే నారాజ్ యమరాజ్ జయసే హే అంటాడు ఎవరు చాణిక్యుడు కోపం యమ ధర్మరాజు దగ్గరగా ఉన్నట్టు అనమాట కోపిస్ట్ కి కోపంలో ఒక పెగ్గు తాగేవాడు కోపంతో ఉంటే పెగ్గ తరది పెగ్గు పెగ్గ తరది పెగ్గు పెగ్గ తరది ఎగ్గు ఎగ్గ తరది ఎగ్గు తింటాడు కక్క మొక్క లగ్గు పెగ్గు ఎగ్గు అని వితౌట్ నాలెడ్జ్ కోపంతో బైక్ డ్రైవ్ చేస్తే ర్యాష్ గా డ్రైవ్ చేస్తాడు కోపంతో డ్రింక్ చేయడం మొదలు పెడితే అది వైఫ్ మీద కావచ్చు కుటుంబం మీద కావచ్చు బాస్ మీద కావచ్చు తెలియకుండానే వాడు ఎక్కువ డ్రింక్ చేస్తాడు తెలియకుండానే ఎక్కువ స్మోక్ చేస్తాడు కాబట్టి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా 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 అవసరం ఎవరైతే యాంగర్ ని బాగా మేనేజ్ చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్ లో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ మరి అసలు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు కంట్రోల్ ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటారు ఒక విషయం మర్చిపోకండి ముక్కు మీద కోపం ఉన్నా ముఖాన్ని కాదు అనే పాట ఉంది అది అది కరెక్ట్ కాదు ముక్కు మీద కోపం అంటే అందం కాదండి కోపం వల్ల వచ్చే లాస్ ఏంటంటే ఒకసారి అరిచాడు అంటే ఒక ఒక కప్పుడు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కడుపులో ఓడుతుంది అది పేషెన్సీ అంటాం పేషెన్సీ లేనాడు పేషెంట్లు అయిపోతారు అంటే దీంట్లో సిక్స్ సెకండ్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక నెట్ లో పడితే మీకు వస్తుంది ఆరు సెకండ్లు చాలంటండి డిప్ప మొక్క నుంచి అలా ప్రజెంట్ గా రావడానికి ఆరు సెకండ్లు చేట కోపిస్ట్ నుంచి కంపేషన్ కి రావడానికి ఆరు సెకండ్లు చేట ప్రపంచం అంతా మారడానికి నువ్వు తలుచుకుంటే కోపం ఆరు సెకండ్ లో కంట్రోల్ అవుతుంది అనేది సిక్స్ సెకండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సో ఏ ప్రయత్నం చేయరుగా వీళ్ళు కోపం పోవాలి కోపం పోవాలి అండ తెప్పించి కోపం నుంచి బయటపడాలనే ప్రయత్నం వీళ్ళు చేయరు చేస్తే అది సాగితే ఎవరైనా కోపం వస్తుంది అందరికంటే చిన్నపిల్లలు కానీ మొగుడుకి కానీ ఆడపడు చుప్పుడు చిత్రం ఇవన్నీ కూడా సాగిన వాళ్ళకి ఇంకా కోపం వస్తుంది తన మాట నాకు ఈగో ఇష్ట ఓకే అంటే ఈగో ఈగో గో గో అన్నారనమాట ఈగో అంటే ఎడ్జింగ్ గుడ్నెస్ అవుట్ అని ఒక గిరిగీసి కూర్చుని ఆ రెడ్జింగ్ గాడ్ అవుట్ దేవుడిని మన నుంచి తరిమేస్తే అహంకారం అయి నేను అయ్యిని తిరగేస్తే హెచ్ అవుతుంది చూడండి క్యాపిటల్ హెచ్ నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒకరికొకరు నువ్వు నేను మూడు పిల్లలు అలా ఉంటాయి అయ్యి నేను నాదే కరెక్టు అయ్యి నాదే కరెక్ట్ అంటారు గోడలు కడతాను గోడలు కడితే ఆటోమేటిక్ గా అహంకారాలు పొగర్లు పెరుగుతాయి అందుకే కొబ్బరికాయ కొట్టేసింది కొబ్బరికాయ కొట్టడం అంటే ఈగో బ్రేకింగ్ అని అర్థం
అర్థమైపోతుంది <laughs> అది సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్లు అనేది సైక్లాజికల్ ఎవల్యూషన్ అని చెప్తుంటాం ఆ ఎవల్యూషన్ చేస్తే వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ దేనికి అలవాటు పెట్టడం అన్నీ తెలిసిపోతుంటాయి ఓకే అండి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు కదా జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళ బాడీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి రకరకాల మందులు వాడుతూ ఉంటారు కదా అవి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు బాడీ బిల్డ్ చేయాలని కూడా సిక్స్ ప్యాక్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు హనుమంతుడు సిక్స్టీ ప్యాక్ అండి సిక్స్ ప్యాక్స్ గురించి ఆలోచించి ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగుతాడు దాంతో పాటు ఏం చేస్తాడు స్టెరాయిడ్స్ వాడిస్తారు స్టెరాయిడ్స్ వాడిన వెంటనే టెంపరీ గా మజిల్స్ పెరుగుతాయి థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన వెంటనే ఏమవుతుంది అంటే ఐ డ్యామేజ్ అవుతుంది కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కడుపులో లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది టోటల్ లో కలాప్స్ అవుతుంది అందుకే ఎవరైతే స్టెరాయిడ్స్ తీసుకున్నారో స్టెరాయిడ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ టైమ్ లో బాడీ బిల్డింగ్ కానీ అలాగే సినిమా యాక్టర్స్ పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళకు వయసు వచ్చిన వాళ్ళు నైన్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయిలా కనపడే లాంటి బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కి బాడీ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటారు హార్మోన్స్ తీసేసుకుంటారు వాళ్ళకి లుకింగ్ గుడ్ కోసమే కానీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత తెలియకుండా వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది తెలియకుండా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి వీటన్నిటికీ తెలియక వాళ్ళందరూ అలాగా చేస్తుంటారు అవేర్నెస్ లేక ఓకే ఇది కూడా అడిక్షన్ ఆల్సో అడిక్షన్ బాగుంటుంది కదా స్టెరాయిడ్ తీసుకున్నట్టు నొప్పి గిప్పులు ఉండవు ఊపి వస్తుంది హుషారుగా ఉంటుంది డోపు టెస్ట్ లో దొరికిపోవడం అంటే అదే అథ్లెట్ చాలా స్పీడ్ గా పరిగెట్టగలుగుతాడు జిమ్నాస్టిక్ లో మంచి పనులు చేస్తారు త్రో బాల్ బాగా చేయగలుగుతారు లాంగ్ జంప్ హైక్ పెయిన్స్ తెలియవు హుషారు ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు కూడా స్టెరాయిడ్ తీసుకుంటున్నారు వయసు కనపడకుండా ఉండడం కోసం ఆర్ బాడీ ఫిట్ గా ఉండడం కోసం ఓవరాల్ గా మీరు ఒక డాక్టర్ గా ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఈ బారి నుంచి బయటపడటానికి కుటుంబ విలువలు సరిగ్గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అండ్ ద మదర్ ఐ లవ్ యూ అని కుటుంబం విలువలు బాగుండాలి అందరూ మనమంతా ఒకటనే ఫీలింగ్ ఉండాలి అటువంటి అప్పుడు స్ట్రెస్ వచ్చినా యాంగ్జైటీ వచ్చినా అమ్మమ్మలు కానీ నాయనమ్మలు కానీ వీళ్ళందరూ ఒకరికి ఒకరు కోఆపరేట్ చేసుకుని రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఉండదు అలాగే ఎథిక్స్ మారల్ వాల్యూస్ చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి నేర్పినప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ కానీ మరటి కానీ బానస్ అవ్వడం అంటూ ఉండదు కాబట్టి కుటుంబమే ఫస్ట్ పెద్ద స్కూలు ఓకే విలువలు కూడా అక్కడి నుంచే రావాలి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు డ్రగ్స్ యొక్క మహమ్మారి లో పడకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ